Eso es el Super Bowl. ¿Qué opinas? ¿Se quedan ganar los Rams? Este, chido. Yo, yo, soy, quería... yo soy Ram desde la cuna. Creo que no. Este, mis iniciales son Roberto Arán Martínez Ram, entonces ah. es un equipo en el que de nacimiento estamos vinculados. Ah, huevo. No, la neta no, sí vi el Super Bowl, la neta esta temporada no la vi y, y sí quería que ganaran los Rams. ¿Sí? No sé, como que me caían mejor. ¿Los Ángeles contra sí. Cincinnati? Los Rams Bengals. se me hacen un equipo chido. A mí los Bengals se me hacen un equipo chido. Los Bengals también. Pero... O sea, creo que tienen el, de los mejores cascos. Sí. Pero pues... Pero bueno, se lesionó Del Beckham, que también eso fue wow. de que, ah, qué guay que se lesionó, porque se va todo desde que estaba en los sí, Giants. Sí, eso. Eh, sufría Nunca mucho había ganado un Super Bowl, ¿verdad? Creo que no. A lo mejor sí. Idea, sí. No sé si... No, según yo, no. No sé si le habrá tocado a los que ganaron los Giants. Al Chile no sé. No, no soy tan fan. Pero pues, estuvo chido. El, el, el show de, del medio tiempo, ¿cómo lo viste? Acabo de aventarme un artículo justo ahorita, nada más para, para tener algo de qué hablar. El show de medio tiempo estuvo chingoncísimo. De acuerdo conmigo. Y no nada más de acuerdo conmigo. Hubo muchas personas que dijeron, güey, estuvo con madre. Sí. O sea, hubo muchas personas, ya, yeah, eh, Forbes. O sea, que Forbes, fue, Estados fue... Unidos, está diciendo, güey, Twitter está reaccionando a lo que fue el Super Bowl. Y eh, la reacción de la gente en Estados Unidos fue de, esto está maravilloso, esto está increíble. Sí. En México hubo mucha crítica, eh, la neta, porque si lo comparas con un show pop como el de Katy Perry, en donde corren sí. y se quita, de repente se quita y aparece otro, otro vestuario. Es algo que todo, en todo el mundo puedes entender. O sea, sí, era, era, era mucho de la cultura americana. Era mucho. Porque, y de, y, de, ajá. Ajá, y de, los, de los amantes del rap. Digo, yo, a mí claro. no me gusta tanto el rap así para conocer todo, pero obviamente ubicado a Dr. Dre, Snoop Dogg, a uh -huh. 50 Cent, estuvo Eminem. Hubo, sí. Este, y lo aprecié, a mí me gustó mucho. Y era puros hits. Sí. Todas las rolas que tocaron fueron hits. A la morra que salió, la neta, no la conocía. Mary J. Blige. No, no, no tenía el gusto. Hubiera, yo me lo hubiera ahorrado si fuera yo el, el organizador. Ajá. Porque, sí, sí, sí. porque para mí sí fue que no mames, está Snoop Dogg, lo está Dr. Dre, va la madre, 50 Cent. Mary J. Blige es, no, es no, enorme, no. pero no, igual y no se puede comparar. No con... es de la misma audiencia, o sea, no el mismo tipo de gente... O sea, es, es, y es el pedo que, que siento yo que muchas veces los eventos gigantes no pueden hacer. No le pueden atacar directo a un nicho porque tienen que panderear Ajá. audiencias más grandes. Entonces, Pero, o sea, bueno, los, chido, los comentarios neta. son buenos. O sea, yo pienso que estoy chingón. Y yo dije, güey, esto con madre, güey, puros sí. hits. La neta es que el diseño de escenario posiblemente pudo haber estado mejor. Eh, hubo una parte donde aparece Kendrick Lamar y lo están grabando desde arriba. Y, y el lugar donde está tocando es una foto de Los Ángeles. Ya, yeah, sí. Pero de que el, el este de Los Ángeles, una cosa así, de que las, el barrio. Sí, es una toma es, cenital de todo. Es ¿no? de que, claro, pero la, la, era una fotografía impresa, puesta, y el escenario era una fotografía de yeah. Los Ángeles. Entonces fue que, güey, qué buen, sí. buen wink a la gente de Los Ángeles y a la gente de, del barrio. Sí, sí. Pienso que estuvo cool, hubo varios detallitos que estuvieron chidos, pero sí, el escenario pudo haber estado un poquito mejor. Sí, pero en general el show estuvo chido. Eminem también Nótese que estamos hablando más del, del medio tiempo que sí. el pinche fútbol. El, el partido también estuvo bueno. Este, pero digo, esto ya es noticia vieja cuando la gente está escuchando. Ya pasó esto, una semana. Ya que, wey, no mames, ya cállense los hocico. Ey. Pero pues aquí ya acaba de. Acaba de suceder el Super Bowl. Conocer. ¿Tú eres fan de Eminem? ¿Eres fan de Snoop Dogg? O sea, soy fan de Eminem, soy fan ¿sí? de Snoop Dogg. Yo sabía, lo sabía y nunca lo dije, lo debía haber dicho. Pero yo sabía que iba a aparecer 50 Cent. ¿Mm? Lo sabía. Fue de que, güey, es, es Dr. Dre y Eminem. Ellos sí. hicieron a 50 Cent. Y con 50 Cent, o sea, todos se metieron en un baro. O sea, sí. todo, fue un disco oro en todo el mundo. Salió Anderson Pack. ¿Lo viste? ¿Sabes quién es sí, Anderson Pack? Sí, sí, sí. ¿Tú tienes una foto con él? Yo, yo, yo dije, güey, que no mames. Yo lo topé en un barbecue en Austin hace como, ¿qué será? Como siete como baterista. años. Como baterista. Va siendo baterista un rapero que se llama Watsky. El vato tenía como que un show ahí, estaba empezando, me gustó, le dije, güey, está bien chido. Me tomé una foto, me firmé una gorra y ahí tengo la foto que le voy a poner. Y ahora la vi en el Super Bowl y fue que a la madre. Qué, qué chido cabrón. que lo agregaron, ¿no? Sí. Eh, sí, pero sí, como que fue una cosa muy para... Seguramente está en la misma disquera. Sí, está que... en la disquera de Snoop Dogg, ¿no? Ah, huevo. ¿La que acaba de comprar? Sí, o sea, según yo... Dead yo Row. Me, me acuerdo cuando lo firmó Snoop Dogg. Pero claro. qué, qué cabrón que está en el Super Bowl, güey. Ajá. Y el vato es una pistola, Eso la neta. Muy duro. Sí. Eso que ha de suceder. ¿Tiene, tiene el Tiny Desk más escuchado de toda la historia, ese vato. Está muy padre. Está muy verga ese Está Tiny muy Desk. rico para sí. que lo escuchen. La gente que no conoce Todo... el formato de Tiny Desk, ese es muy 